dieses Wetter. Ziehen wir besser mal unsere Mütze an. Und, äh, ja, die Armschienen. Ja, ich denke, das ist, das ist gut so. Das Wetter ist ja ziemlich ungemütlich. Jedenfalls heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Season Unending. Wir sind hier in Falkreath und ähm, wir müssen irgendwas tun, liebe Freunde. Irgendwas müssen wir tun, denn wir haben kein Geld mehr. Wir haben noch 15 September, aber davon können wir uns nichts holen. Wir brauchen irgendwie, ja, einen Weg irgendwie an Geld zu kommen. Moment mal, hatten wir... Ja, hatten wir... Battle Cry. Denn ich denke mal, wir sollten... Oh, uns mal aus der Stadt herausbegeben, hier aus dem Dörfchen. Und ähm, wir werden uns einigen Gefahren stellen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob wir das jetzt überleben. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Und sehen, was daraus wird. Wir werden voraussichtlich zwei Banditen töten. Ähm. Wenn denn nichts dazwischen kommt und wenn das auch äh, glatt läuft, wenn das alles funktioniert. Wenn wir das schaffen sollten. Wenn nicht, dann werden wir sterben. Das wäre blöd. Also bisher läuft das ja alles noch ganz glatt. Bisher läuft das alles noch nach Plan. So, da vorne? Da hatten wir die doch. Die pa Banditen. Die beiden Banditen, die da an dieser komischen Konstruktion hängen. Und die, die schnappen wir uns. Das ist schon mal nicht gut. Dass da ein Rudel Wölfe sitzt. Ah, ich wäre sonst eigentlich nach da oben gegangen. Da müssen wir ein bisschen umdenken. Eigentlich sind wir den beiden Banditen da vorne gänzlich unterlegen. Deswegen müssen wir hier vorsichtig sein. Ganz vorsichtig und vor allem... Ja. Müssen wir hier taktisch arbeiten. Da vorne zum Beispiel, da steht schon einer. Der hat uns auch schon bemerkt. Solange er uns nicht sieht, 
Solange er uns nicht entdeckt. Must be my imagination. Genau. Das ist wahrscheinlich bloß seine Einbildung. Müssen wir. Hoffen wir mal, dass dieser. Nee. Wir machen erstmal einen Quick Save. Nicht, dass wir hier diese ganze Wegstrecke noch einmal laufen müssen. So. Bisher läuft das ja alles ganz gut. Hoffen wir mal, dass wir ihn treffen. Es wäre nicht gut, wenn wir ihn nicht treffen. Und wir haben ihn. Oh. Oh. Da hat er uns erwischt. Okay, okay, okay. So, einmal eine heile Potion. Can't wait to count out your coin. Das ist jetzt nicht so gut. Wir haben noch drei Pfeile. Ah. Da vorne steckt einer. Na also. Okay, okay, wir müssen uns hier erstmal verstecken und Pfeile aufsammeln. Ah, wie erledigen wir die denn? Wir müssen irgendwo hin, wo wir uns besser verstecken können. Aber wo wir auch gleichzeitig dichter an denen dran sind, dass wir besser treffen. Oh, hoppala. Das ist... Das sah ein bisschen komisch aus. Ich glaube, hier sind wir doch auf dem richtigen Weg, oder? Wo ist der eine Typ? Das gibt's doch nicht. Der muss irgendwo anders sein jetzt. Na, wir schnappen uns erstmal den da vorne. Der hat uns auch noch nicht entdeckt. Erwischt. Sehr schön. Und da habt ihr auch eben gesehen am an der Health Bar von dem Typen, dass die nach unserem Schuss noch einmal runtergeht. Das äh, liegt an uh, Locational Damage. Je nachdem, wo wir treffen und äh, wie gut wir treffen, ähm, ändert sich da eben dieser zusätzliche Schaden. Und da ist der andere Typ. Da ist der andere. 
Treffen wir den auch? Den haben wir auch erwischt. Okay, okay. Liebe Freunde, wir haben ähm, jetzt ein paar Punkte bekommen dafür, dass wir hier Schleichboni bekommen. Also Schleichangriffe gemacht haben. Wir haben 900 Punkte. Mal gucken. Und da würde ich doch direkt einmal sagen, dass wir hier Schleichen nehmen. Ja. Gut. Meins blinkt glitzern. Oh ja, dein Verstand spielt dir tra. Streiche. Jetzt müssen wir hier nur hoch. Wieder. So, und dann müssen wir ihn nochmal treffen. So. Na also. So, und da ist er gestorben. Weil ähm, unser Schuss hat ihn äh, so weit verletzt, dass der zusätzliche Schaden, den wir durch Locational Damage machen, seine Gesundheit auf Null gebracht hat. Und wir werden angeschossen. Das ist nicht gut. Die haben uns entdeckt. Müssen wir uns erstmal verstecken. Okay. Der muss hier irgendwo sein. So, zwei Pfeile haben wir noch. Oh, da klebt noch einer. Oder liegt. Gut. Gut, gut, gut. Dann müssen wir hier nochmal runter. Solange uns der andere Bandit nicht entdeckt. Ist das ja auch alles B. Und da vorne ist er. Oh, hoffentlich entdeckt er uns jetzt nicht. Aber ich glaube, mit einem Schuss haben wir ihn erledigt. Er hat uns... Das war knapp. Das war verdammt knapp. Und wir sind tot. Ja, das kriegt man eben davon, wenn man schlecht im Schleichen ist. Aber gut, den kriegen wir noch. Da kriegen wir doch direkt ein paar. Oh, das war zu viel. Das war einer zu viel. Puh. 
Okay. Aber den einen Banditen haben wir schon mal ziemlich weit runtergebracht. Jetzt müssen wir sie nur wieder verlieren hier. Wie viele Pfeile hatten wir jetzt? Sechs. Okay. Can't wait to count out your coin. You can't hide from me. Okay, okay, okay. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht zu viele Pfeile mitnehmen, denn ähm, sonst sind wir ganz schnell überladen und dann können wir nicht mehr laufen. Und das ist was Schlechtes. So, wir müssen die unbedingt verlieren hier. Die müssen uns... Ist da unten etwa einer? Ah. Nobody here now. Okay. Gut, dann machen wir das noch einmal so, wie wir das eben noch gemacht haben. Schleichen uns hier entlang. Und dann müssen wir diesen einen Typen erstmal erwischen. Aber wo ist der? Der ist schon wieder weggegangen hier. Das kann nicht gut ausgehen. You'll be so much easier to rob when you're dead. Okay, da müssen wir uns verstecken. Sonst kommt er immer wieder. Okay. Hier scheint das doch sicher zu sein und... Ah, er fängt schon an hier sich zu fragen, wo wir sind. Ja, denn auch sein, in seinen Augen könnten wir ja jetzt überall sein, ne? Der denkt natürlich jetzt, wir sind da irgendwo runtergelaufen, aber da sieht er uns nicht. Und irgendwann wird er einfach denken, wir sind weggerannt. So sieht das aus. Nobody here now. Ja. Da kommen wir... Nee, da kommen wir jetzt nicht hoch. Müssen wir... Oh. wir doch, doch, wir kommen hoch. Gut. Ah, das war nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und da haben wir den einen Banditen erledigt. Drei Pfeile haben wir noch. Oh, das war knapp. Das war... Und der hat uns wieder getötet. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir irgendwie... Da brauchen wir eine gute Taktik. What was that? Must be my imagination.
Wo ist der Pfeil jetzt gelandet? Da. Und das war wieder ein... Das gibt's doch nicht. Aber gut, wir wurden nur einmal getroffen und nicht zweimal. Das ist auch wieder gut. Meine Güte, da müssen wir uns hier richtig gut verstecken. Anders geht das nicht. Zum Glück haben wir einen Bogen. So, aber wo wir doch jetzt wieder diese Punkte bekommen haben. 500... Oh, das gibt's doch nicht. Gut, müssen wir eben noch ein bisschen warten. Okay, da sieht man sie rumrennen. Irgendwann müssen die doch genug haben. Oh, das war die falsche Ecke. Noch ein Stück weiter hoch. Die hier. Genau. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann ist dieser eine Bandit, den wir da die ganze Zeit angeschossen haben, immer noch da. Aber, nee. Natürlich nicht. Der ist irgendwo da hinten oder so. Der rennt hier jetzt irgendwo in der Weltgeschichte. Okay, okay. So. Genau. Da hinten habe ich ihn gesehen. Gut. Da. Ah, wir müssen weiter zurück. Sonst bemerkt er uns. Drei Pfeile haben wir noch. Damn it. 
den haben wir erwischt. Den haben wir voll erwischt. So funktioniert das. Und weil wir ihn auch voll erwischt haben, kriegen wir nochmal 812 Punkte. Das ist doch immer schön, oder? So, jetzt können wir doch noch ein Level abnehmen. Dann müssen wir uns nur noch mal entscheiden, wo. Oh, uh, 2600. Schleichen, schleichen ist immer gut. So. Aber wo ist dieser eine zweite Bandit? Der wird doch hier auch irgendwo rum, rumhüpfen. Hoffen wir mal, dass er ein bisschen Gold dabei hatte. Hat er nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, der zweite Bandit, der wird hier oben irgendwie langlaufen. Der ist mit Sicherheit, ist er hier irgendwie an, an den Wegen lang gelaufen irgendwie. Die laufen dann nämlich hier immer oben entlang. Wahrscheinlich laufen wir ihm sogar jetzt gerade entgegen. Oder auch nicht. Meine Güte, wo ist denn dieser zweite Bandit? Der muss doch auch hier irgendwo sein. Merkwürdig.
verdammt merkwürdig. Wo der bloß ist. Ach, der wird sicherlich irgendwann, irgendwann auftauchen. Aber vorerst werden wir hier ein bisschen von dem Typen hier mitnehmen. Noch einmal kurz nachgucken. Nee. Da ist nichts. Gut. Möglichst wertvolles. Nee. Der Langbogen. Äh, dieser Jagdbogen. Den können wir doch gut verkaufen. Jetzt können wir zwar nicht mehr rennen, aber dann gehen wir eben einmal wieder zurück. Das macht ja nichts. So, und dann hüpfen wir hier mal runter. So. Ja. So, die Fallen lösen noch aus. Mhm. Weil wir jetzt hier entlang gehen. Aber Moment mal. Wenn wir das gleich alles verkaufen, dann ist es doch sicherlich besser, wenn wir noch ein paar Punkte in ähm, Speechcraft investieren. So. Und so. Das ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Aber das ist natürlich merkwürdig, wo dieser zweite Bandit abgeblieben ist. Ah, der wird irgendwann schon auftauchen, oder? Er ist irgendwie schon verstorben. Das kann natürlich auch sein, dass er irgendwo in seinem geschwächten Zustand irgendwas an anzugreifen versuchte. Und dann... Naja, nicht so wichtig. Wir gehen jetzt erstmal nach Falkreath zurück, verkaufen diesen Jagdbogen, der ist nämlich, ja oh, doch, ein bisschen wertvoller. Und, ähm, <lacht> mal gucken.
Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. So, da sind wir endlich hier angekommen. Solaf. Hm. Well met. Unlike my brother, I have no dislike of strangers. Met lots of them while I was a Stormcloak. Some may call this junk. Me, I call them treasures. So, und dann werden wir mal diesen Jagdbogen verkaufen. Hm. 16 Septime nur. Das ist nicht so klasse. Ist vielleicht noch irgendwas zu essen? Nee. Das ist jedenfalls viel zu teuer dafür. Steal anything from my shop and you'll regret it. Gut. Wir sind hungrig geworden auf dem Weg hierher und ähm, hungrig zu sein, das ist nicht so toll. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir nicht irgendwas ganz Billiges finden. Welcome to Dead Man's Drink. Take a look. Ah, wenigstens etwas. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. So, ein bisschen Brot. Sonst, wenn's, wenn alles nichts bringt, dann müssen wir hier irgendwie mal eine Kleinigkeit stehen. Das wäre ja auch nicht so schlimm. Kriegen wir ein kleines Kopfgeld, das aber auch nicht weiter dramatisch ist. Wenn es wirklich nicht, nicht anders geht, heißt das. Gehen wir aber erstmal raus. Was läuft ihr denn da hinten hin? Merkwürdig. Merkwürdig, was die Leute hier alle machen. Nee. Hinsetzen, das können wir auch später. Wir werden noch mal gucken, ob da vorne nicht noch der Bandit zurückgekehrt ist. Und falls er das ist, oh, dann müssen wir hoffen... Dass wir den richtig gut erwischen. Oh, und darüber hinaus. Was ist denn das für einer? Ist das nicht der. Nee. Dharma Prisoner. Was ist hier denn passiert? Liebe Freunde, der hat ein paar Septime. Das Schwert stecken wir mal wieder ein. Okay. Das wäre eine verdammt wertvolle Ausrüstung, die er da hat. Aber den nehmen wir natürlich nicht mit. Aber den Wein... Ob wir den trinken sollten oder verkaufen? Ich denke mal, wenn wir den Wein verkaufen, ist das erstmal besser. Und ich glaube, der Gefangene hier, der hat nichts. Nee. Der hat nur so eine Tunika. 
Ah, dann verkaufen wir noch einmal diesen Wein, würde ich doch sagen. Und nur wegen diesem Wein sind wir hier jetzt überladen. Das gibt's doch nicht. Weil der Wein zwei Einheiten wiegt. Toll. Ja. Aber wir werden das äh, im Inventar behalten. Wir werden das nicht irgendwie rauswerfen und dann irgendwie so aufheben, dass das vor, uns, vor unserer Nase schwebt. Ihr kennt das sicherlich. Diesen kleinen Trick. Damit man nicht überladen ist und trotzdem alles mitnehmen kann. Das werden wir nicht machen. Wir hätten vielleicht vorher noch gucken sollen, ob der Bandit wieder da ist. Ah, naja. Jetzt verkaufen wir den erstmal. Und dann gucken wir nach. Dann, dann gucken wir nach, dann hält uns nichts mehr davon ab. So, gehen wir noch einmal hier rein, verkaufen den Wein... Welcome to Dead Man's Drink. Take a look. Sieben Septimen, naja, immerhin etwas. So. You hear any juicy gossip in town? Be sure to share it with me. So. Und falls der Bandit nicht da ist. An dieser komischen Brückendingens. Und dann werden wir uns da erstmal noch ein bisschen hinsetzen und Ausdauer regenerieren. Denn wer weiß, was für Gefahren da noch auf uns lauern. Es könnte natürlich sein, dass der Bandit jetzt auch wieder da ist. Aber nee. Sieht nicht so aus. Laufen wir nochmal hier hoch. So. Nee, er ist wirklich nicht da. Wo ist er denn? Wo ist dieser Lümmel? Na, wir setzen uns hier erstmal auf diesen Stuhl. Und ich meine doch, da vorne auf dem Weg noch einen Skiver entdeckt zu haben, als wir hier gekämpft haben. Als wir nach dem Typen da hinten gesucht haben. 
Wenn der noch da ist, dieser Skiver, dann werden wir uns den einmal vorknöpfen. Nee, ich glaube, der ist nicht mehr da. Oh, doch, er ist da. Er ist da. Das ist nicht gut. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Und der Skiver ist... Tot. Ah, was machen wir denn? Der hat einen Eisenpfeil. Liebe Freunde, könnte es vielleicht dieser Skiver sein, der... der den einen Banditen getötet hat? Ja, wir brauchen irgendwie jetzt irgendwas, was... Gesundheit regeneriert. Schauen wir mal nach. Vielleicht liegt ja der Bandit hier irgendwo. Hier ist er. Hier ist er. Oh Mann. Nehmen wir doch das einmal mit, das, das, den Jagdbogen natürlich, nehmen wir den mit. Ja. So machen wir das. Ach, und dann müssen wir wieder zurück. Naja, da haben wir ihn doch noch gefunden und ja, er war wirklich tot. Ist ja eigentlich schade. So konnten wir ihn nicht mehr töten, aber... Naja. Wenigstens hatte der ein bisschen anständiges Loot dabei. Und wo wir schon überladen sind, da können wir doch eigentlich auch den Skiver noch einmal komplett leer looten. Wenn das denn noch möglich ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das geht noch. Sofern ich Hunter Born verstanden habe. Ja. So. Den Pelz. So, so und so. Zack, einmal die Geschichte entfernen. Denn das ganze Zeug, was wir jetzt noch rausgelootet haben hier durch Hunter Born, das können wir nochmal ein bisschen verkaufen. Kriegen wir nochmal ein paar Septime dazu. Deswegen wird Jagen für uns auch ein, ja, doch recht anständiger Aspekt hier sein. Der den werden wir auch sehr ausgiebig nutzen, um hier nämlich an Reichtum zu kommen, denn wahrscheinlich, falls wir das hier länger durchhalten, ah, werden wir uns auch einige Luxusgegenstände holen, beziehungsweise irgendwie, ja, wie soll man sagen, ähm, nach nenne ich die Dinger einfach beim Namen, vielleicht ein Haus und ein Pferd werden wir uns holen, die besteuert werden. Da müssen wir also... Ja, quasi regelmäßig für Einkünfte sorgen, dass wir die bezahlen können. Ansonsten haben wir, ja, häufen wir Schulden an und mit diesen Schulden dann auch wahrscheinlich ein Kopfgeld, wenn wir die länger nicht bezahlen. 
Das allerdings, denke ich mal, machen wir erst sehr viel später. Aber nur mal so am Rande erklärt. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück nach Falkreath. Verkaufen das ganze Zeug bei Solaf. Und dann werden wir mal weitersehen. Und wir müssen irgendwas machen gegen unsere Gesundheit hier. Das ist ja unglaublich. Well met. Unlike my brother, I've no dislike of strangers. Met lots of them while I was a Stormcloak. Some may call this junk. Me, I call them treasures. So, jetzt haben wir alles verkauft. Und dann... Da hat er doch was. Das müssen wir nehmen. Anders geht das nicht. Steal anything from my shop and you'll regret it. Da ist es. So.
Und äh, ja, wir regenerieren unsere Gesundheit jetzt. Look around all you want, but don't try anything funny. So. Dann sollte das mit dem Herzschlag hier gleich aufhören. Ja, na also. Ah, ist das schön. Ist das schön. Und, ähm, ja, wir haben auch noch ein bisschen Gold übrig. Wir haben noch ein paar Septime. Das ist doch auch was Feines. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns hier noch einmal unsere Erfahrungspunkte an. Mal gucken, wie viele wir denn jetzt haben. 695. Gut, für ein Skill-Up reicht das noch nicht. Aber, äh, ja, vielleicht ähm, irgendwann nochmal. Ähm... Ich würde mal sagen, wir warten hier. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen sitzen bleiben, bis sich unsere Gesundheit vollständig regeneriert hat. Und dann, ja, würde ich doch mal sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge von Season Unending. Bis dann.